ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ജി സി സി കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇപ്പം പൊതുവെ ഒരു റെയിൻ സീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒമാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നല്ല മഴ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാതിരുന്ന എൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴയത്ത് നമുക്ക് വിൻഡോൻ്റെ സൈഡിലൂടെയും ഡോറിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറും അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഒന്ന് മഴയെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഇനി ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ വെറുതെ വെറുതെ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ വീട് മൊത്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഓരോ റൂമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഒരു ക്യുക്ക് ക്ലീൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റൂമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതല്ല അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യരുത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഒരു റൂം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് റൂം അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം മാത്രം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് റൂം മാത്രം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള റൂമൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ടിപ്പ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലീനിങ് ടൂൾ നമുക്ക് പുതിയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീനിങ് റൂട്ടീനോട് കൂടി ഒരുപാട് കാലം ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നവരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗസ്റ്റ് റൂമാണ് ഗസ്റ്റ് റൂം മാത്രമേ എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഗസ്റ്റ് റൂമിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൂൾസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ല ജാസ്മിൻ ആൻഡ് വാനില ഇത് നല്ലൊരു നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കെയർഫോർ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിച്ചാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇവിടെ മോനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അധികം അവൻ സമ്മതിക്കേ ഇല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇതാണ് ഇത് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ന
അല്ലേ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഒരു സംഭവമായിട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക ഡസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പൊടിയൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നല്ല ഈസി ആയിട്ടോ പെട്ടെന്ന് പൊടി പോകും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചെളിയൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ക്ലോത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പോലെ ബനിയൻ്റെ പഴയ ബനിയനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ക്ലോത്താണ് ഇതും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയറിൻ്റെ കാ ഇങ്ങനെ അടിയിലൊക്കെ കാലും അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പനിയൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കളയാം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഇപ്പം ജനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചാര അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്ത് കാരണം ക്ലീൻ എത്ര ആയാലും ഈ വൈറ്റ് പനിയനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ആവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം പനിയനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കിട്ടുമല്ലോ കാരണം കുട്ടികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ ഇതുപോലെ മാറാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറാലൊന്നുമില്ല അതായത് ചിലന്തിവല മാറാല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ചിലന്തിവല ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് താഴെ ഡസ്റ്റ് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അത് മുകളിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക അത് സിമ്പിൾ ഒരു ലോജിക്കാണ് കാരണം മുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ താഴെ വീണിട്ട് പിന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ താഴെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടി വി സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഷോ കേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോയിൽ ഇതുപോലെ വിൻഡോൻ്റെ സൈഡിൽ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സാധാരണ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡെയിലി അവിടെ പൊടി അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ അകത്ത് മാത്രമാണ് അധികം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എപ്പോഴും നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുണി കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് മനുവിന് സ്കൗട്ടിന് സ്കൗട്ടിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ എന്തോ പോയപ്പം അവൻ അവന് കിട്ടിയൊരു ട്രോഫിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ളതാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് അതിപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പഴയ ഫോട്ടോ ആട്ടോ ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും സങ്കടമാണ് കാരണം അന്ന് എന്ത് മെലിഞ്ഞിട്ടേ ഇരുന്നെന്നറിയാം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക എനിക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം വരും ഇത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ബുക്സാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുക്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് കാരണം ഞാനൊരു ഡീ ക്ലട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ന്യൂ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ജേണി പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല
ഇത് തബലയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു തബല മാസ്റ്ററാണ് അപ്പം അച്ഛൻ മനുവിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മനു മനുവിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് പൊടി തട്ടി വെക്കുന്നല്ലാതെ കാരണം മനു അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെയറൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് വേറെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഒരു ബനീൻ്റെ ക്ലോത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൊടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അലർജീൻ്റെ പ്രശ്നം അധികം വരില്ല കാരണം പൊടി പറക്കൂലല്ലോ എന്നാൽ കുറച്ച് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി അങ്ങനെ പറക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ആയിരിക്കും അവൻ്റെ കീബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുടഞ്ഞപ്പം എല്ലാ പൊടിയും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ബുക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കാം ഇത് പൊതപ്പ് പോലെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇട്ടതാ കേട്ടോ കാരണം സോഫേൻ്റെ മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെല്ലാം ചവിട്ടി കയറി പൊടിയാവും അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാല് നിലത്ത് വെച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ തണുപ്പാണ് അത് കാരണം എല്ലാവരും കാല് സോഫയിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഫ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാതിരിക്ക ചളിയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊതപ്പ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ എവിടെയും ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഈ പഴയ പനീൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കുട്ടി സ്റ്റൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഈ പനീൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ റോഡും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ തുടയ്ക്കുമ്പം ഞാൻ ഒരു ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തുടയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാവൻഡർ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ലെമൺ ഗ്രാസ് ആണ് കൂടുതലും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിലിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈച്ച പാറ്റ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതൊരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ചൂല് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്വം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം അടിച്ചു വാരുന്ന സമയത്ത് അടിച്ചു വാരി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും പൊടി പറക്കും പക്ഷെ വാക്വം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതില്ല നമ്മളിപ്പം കാർപ്പറ്റിലാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ വാക്വം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കാർപ്പറ്റല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സാധാരണ ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വാക്വം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇല്ല ആണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് കാരണം അവരവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സാധാരണ ചൂലോട്ട് അടി അടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി വി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ പറക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വ
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റൂമുകളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എന്തായാലും എടുക്കാം ഇനി അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റിൽ പറയാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലത്തെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണല്ലോ അടുത്ത റൂമുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പൊന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഈ സെയിം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസും ഈ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ